bilang itinuturing na ate ni Sara Jeronimo sa showbiz, todo suporta si Judy Ann Santos Agoncillo sa mga ginagawa ng pop star royalty sa kanyang showbiz break. Kabilang narito ang pag-aaral kung paano magluto. Dahil kagustuhan ni Judy Ann na magkaroon pa ng mas maraming kaalaman noon si Sara. Maraming wishes din ito ang noon ang natutupad dahil sa kanyang determinasyon. Kaya sobrang nagalak siya kay Sara dahil hindi ito sumusuko. Sa taong 2010, sina Judy Ann Santos at Sara Jeronimo ay nagkaroon ng kanilang kauna-unahang pelikula na magkasama, ang komedya, Hating Kapatid. At sa pagdiriwang ng kaarawan ni Judy Ann Santos noong ikasampu ng Mayo ilan sa kanyang mga pinakamalapit na kaibigan at pamilya ang nagbahagi ng kanilang pagbati at pagbati para sa Queen of Pinoy Soap Operas. Si Sarah Jeronimo din ang nag ng kanyang mensahe sa kanyang ate Juday. Sa isang video na ibinahagi ni Mutay Hyphenate Noel Ferrer, naalala ni Sarah ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala niya si Judy Ann. I remember the very first time, actually may picture po kami ni ate Judy Ann nung maliit po ako eh. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa larawang ito na dati nang kumalat sa online. Ayon kay Judy Ann kinuha ito sa That's Who Entertainment. Si Sarah ay isang napaka-insecure na babae. Minsan nahuhuli ko siyang nakatitig sa ilong niya sa salamin, ang pangit daw kasi. Sa palagay niya masyadong malaki ang kanyang mga binti. Hindi rin siya komportable sa suot na sexing dami. Ngunit nang siya ay nasa entablado, nagbago siya sa isang ganap na ibang tao, din kapag siya ay umaarte siya ay ganap na walang new that would prepare her for the future. I think that's a really good decision, nourish your mind, nourish your soul, give time for yourself. Sa huli, binanggit din ni Juday ang madalas na payo niya kay Sarah, I would always tell her naman na do something for yourself. It's about time you decide what will really make you happy. Sarah Jeronimo told Judy Ann Santos that she learned to stand on her own feet. She also said that the pandemic pushed her to do things on her own. Marami akong mga nalalaman about myself na ganito pala ako or ganyan. May mga good, meron din parang alam ko talaga sa sarili ko na kailangan kong I improve especially now na you're no longer your own. Meron ka ng kabiyak, kasi nos anay nga tayo na tayo lang sa buhay and your family. Ngayon meron ka ng asawa na kailangan mo rin isipin, kailangan mong alagaan. At the same time, huwag mo din kakalimutan mahalin yung sarili mo and never lose your identity as a person, she added. Sarah Jeronimo said she thought she will never learn how to cook. Judy Ann Santos then praised her for trying new things. Nakaka-proud ka ha! Nakaka-proud yung pinanggagalingan ng mga statements mo ngayon. Matagal ko nang hinihintay na lumabas sa bibig mo yung words na yan because it's about time that you enjoy life, she told Sarah. I am so proud of you because hindi ka na natatakot mag-try ng mga bagong bagay sa buhay mo. Totoo yan. Mula sa aking puso yan. Remember before, parati kitang pinupush, mag-try ka ng bago. Push mo ang sarili mo. Ngayon, ikaw na mismo ang pusang gumagawa ng mga gusto mong gawin, she added. Ang kapamilya drama queen na si Judy Ann Santos ay nagbahagi ng payo sa kanyang showbiz sister na si Sarah Jeronimo kung paano haharapin ang buhay may asawa. Huwag mo lang masyadong seryosohin ang pag-aasawa. Darating siya, eh, huwag ay stress ang iyong sarili sa mga bagay na hindi mo mapigilan, sapagkat nandyan na, sinabi ni Santos noon sa tonight ng ABS-CBN kasama si Boy Abunda. Si Santos ay ikinasal kay TV host Ryan Agoncillo ng mahigit sampung taon na ngayon. Sigurado akong maglilingkod sa kanya si Mateo, alagaan siya ng mabuti, protektahan siya. Namnamin niya yung moment because iba, yung first months and first year ng bagong kasal. Ang sarap, proud nga raw sa mga naging pagbabago kay Sarah Jeronimo mula nang may kasal ito kay Mateo. Kahit noong bagong kasal pa lamang ito ay marami na itong natutunan.
isa sa mga napagtanto niya ay kailangan niyang tumayo sa sariling nitong mga paa at alagaan ang kanyang asawa na si Mateo. Hindi na naitago maging si Mateo kung gaano kalaki ang ipinakitang pagbabagong ito ni Sarah. Isang larawan ni na Sarah Jeronimo at Mateo Gidicelli bilang isang kasal na mag-asawa ay nag-online ang kumalat noon ilang araw lamang matapos gawing lokal na mga headline ang kanilang clandestine civil wedding. Sa Instagram, isiniwalat na sumali si na Sarah at Mateo sa kapwa celebrity couple na sina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo para sa isang intimate dinner noong linggo ng gabi, sa larawang binahagi ng isang tiyak na Bianca Rufino, ang bagong kasal ay nakalarawan lahat ng mga miti na magkakaugnay sa kanilang mga daliri habang napapaligiran ng mga kaibigan sa hapagkainan na itinakda ng pamilyang Agoncillo. Kaya naman nakatikim ang kanyang ate Sara ng fruit of her labor kung saan pinasalamatan niya ito at proud na ibinahagi sa kanyang Instagram account. On the other hand, the boys teens coach developed a strong friendship with Sara because of Judy Ann. Sharon revealed, ang totoo mas close sila ni Sara kasi nakasama niya na sa movie. Since ayaw kong magselos, inampun ko na si Sarah para kapag kasama namin hindi sama-sama ang loob ko, e napakabait naman nung bata na yun talaga. Kaya naman hindi na matatawaran ang kanilang samahan subok na at hindi na ito pwedeng idaan sa tanong dahil makikita naman natin kung gaano na ipagmamalaki ng isa't isa kung gaano sila ka-proud. Naging silbi din ang mga salita ng mga magmamahal kay Sara dahil naging mas mabuting tao ito kahit pa asawa na ito ay hindi pera nagbabago ang pananaw bagkos ay mas maraming pagbabago pa itong natututunan. Got cupcakes from Mateo and Sara. Thank you love. Wow, we have strawberry biscoff and coffee caramel. Mmm, tay tay Bukas ka lang sa akin. Thank you, Sars. Thanks, Matt. Parang masarap na masarap yun, ha? Mm -hmm. Saka gigil naman.